谈及黄晓明的情感历程，不得不提的就是那位既令他倾心不已又难以驾驭的单恋对象赵薇。他在黄晓明心中占据了举足轻重的地位。赵薇凭借小燕子一脚深入人心，其知名度广为人知。他那双充满灵气的眼眸与活泼机敏的演技。不仅深深打动了电视屏幕前的万千观众，也悄然间让黄晓明的心湖泛起了层层涟漪。鉴于两人同窗共读的深厚渊源，黄晓明初见赵薇之时，心中便暗自惊叹：世间竟有如此出众的女子。这份对赵薇的暗恋情愫，在娱乐圈内早已是半公开的佳话。在一次访谈的轻松氛围中。黄晓明大方分享了自己的情感往事，提及他曾多次向赵薇表达心迹。尤为难忘的是，在赵薇生日之际，他精心准备了一盘录音带，意图在温馨的氛围中，与录音的尾声向赵薇倾诉衷肠。然而，那时的赵薇或许并未察觉到这背后的深情，只是随意一听便将其搁置一旁。第一次告白，遗憾错过了。可黄晓明并没有放弃，他又鼓起勇气跟赵薇告白第二次。但可惜的是，那会儿赵薇已经有了男朋友。他告诉黄晓明，不能脚踩两只船。而最后一次是好友陈坤鼓动的他，可是因为当天他喝了太多的酒，黄晓明直言说了什么话，自己都记不清，只模糊记得赵薇说他太胖太土。尽管屡次告白被拒。但在黄晓明心里，赵薇一直都是最特殊的存在。那之后，他依然会给赵薇打水，依然会陪她上厕所。黄晓明说，他和赵薇的感情实际上是第四种感情，超越了爱情。虽然现在两人都已成家，但不管赵薇什么时候需要帮助，黄晓明都会及时出现在他身边。友情已上，恋人未满，这才是这两人感情的真实写照吧。不得不说。爱情这东西，时间很关键，认识太早或太晚都不行。在与赵薇的关系中，黄晓明一直是一厢情愿。可在黄晓明在心里，他默认的前女友之一就是温柔端庄的秦岚了。秦岚与黄晓明相识于《还珠格格三》，而擦出爱的火花，则是因为2004年两人合拍的电视剧《龙票》。那时的黄晓明就对秦岚各种好。而秦岚也爱黄晓明，爱得如痴如狂。据说，当时两人的很多开销都是秦岚买单。为此，两人还一度被称为娱乐圈的金童玉女。可惜的是，这段被人称作为佳话的爱情，也才维持不到两年，就默默画上了句号。因为那时的黄晓明刚刚出道，名气不是很大，而秦岚的事业已经处于巅峰。据有人透露。两人之所以会分手，其中的一个重要原因就是黄晓明不满秦岚只顾工作不顾他。为什么要这样说呢？当时黄晓明在去临川拍戏的路上，因车祸受伤昏了过去。收到消息的秦岚二话不说，跟剧组请了七天假，飞到北京医院去照顾黄晓明。当看到病床上的黄晓明时，秦岚内心很心疼。后来大夫告知，为了治疗，黄晓明必须住院一个月。可是接下来，剧组不断催促秦岚回去拍戏，无奈的秦岚只能离开黄晓明。这时，黄晓明哀求说：“兰兰，你就不能多陪我几天吗？”秦岚没有办法说：“我是主角，我得有责任感，我不能让那么多人因为我耽误剧组工作。”小明，你得理解我。可当秦岚走出病房时，黄晓明长叹道。在你眼里，拍戏永远比我重要。坦白讲，在这种情况下，作为男友要求女友放下工作照顾自己，这是可以原谅的。毕竟那时候最爱的人在身边，对病情恢复也是很快的。可对于秦岚来说，这牺牲的的确很大。可这并不是俩人分手的直接原因，最直接原因是，后来的黄晓明因为拍《大汉天子》与《神雕侠侣》。走红成为中国当红小生，随着名气大增，身边的诱惑也在不断增加。秦岚这时就让好友盯着黄晓明。一次，秦岚去探班，发现黄晓明不在
《鹿鼎记》剧组，而是和同剧组女性出去游玩，这让秦岚很生气。最后，他找到黄晓明，对他大发脾气，让黄晓明下不来台。最后，两人分歧越来越大，而不得不分手。与黄晓明分手后，秦岚和导演陆川相恋了六年，可是这段恋情依然没有善终，两人最后还是分手了。现在陆川和一个主持人结婚了，而秦岚至今还是单身。值得一提的是，现在的秦岚虽然很少拍戏，也没有众人眼里艳羡的神仙爱情，但她俨然活成了女人们心中的模样，打扮精致，端庄大方，不管走到哪都是众人瞩目的焦点。然而，作为娱乐圈里最知名的两个女星，秦岚、赵薇与黄晓明的故事并没有掀起轩然大波。真正被人诟病的是这个女人与黄晓明的恋情，那就是在《Angelababy》杨颖之前，黄晓明的正牌女友李菲儿。2 0 0 7年，两人因拍《鹿鼎记》结缘而走到了一起，这一相处就是三年。可就在人们以为两人会走进婚姻时，外界却突然传出黄晓明和杨颖的绯闻。那会儿，黄晓明在拍戏之余，经常去 K 歌。杨颖和他因此在卡拉 OK 里相识。起初，他们的关系很普通，直到一次黄晓明去台湾宣传新电影《风声》，为了给黄晓明庆祝，很多明星都来捧场，而杨颖也前来助兴。就是这次，黄晓明对杨颖极为照顾，主动把她介绍给华谊公司的几位老板。当时，华谊公司的人对杨颖印象不错。一段时间后。黄晓明向华谊公司高层推荐杨颖去演《全程热恋》，也是这样慢慢接触，两人渐渐熟络起来。而俩人真正传出绯闻，是有人拍摄俩人在上海私会。之后，黄晓明拍音乐 MV 就请杨颖做 MV 女主角。而对于这段绯闻，当时的李菲儿并没有放在心上，因为她在内心觉得黄晓明单纯善良，而且财大气粗。身边围着莺莺燕燕也很正常，所以他选择了相信。可是后来，他因为翻看黄晓明的手机，意外地发现了一条杨颖发给黄晓明的短信：“你到底什么时候给我答复？我要的是一个男朋友，不是 sex partner 性伴侣。”这对于李菲儿来说简直是晴天霹雳。可就算是这样，李菲儿也并没有责备黄晓明，而是毅然决然地选择离开。他曾发文说。分手不是他的意思，他是单纯的人，条件又好，很容易吸引女生才去主动。分手也看得出来，是那个女生追他的。爱情里没有对错，我不恨黄晓明，也不恨 Angelababy。可是后来，黄晓明却针对此事发文内涵李菲儿：那些绑着吵的、胡说八道的，在这里我统一回复，没有的事儿。对此，网友还忍不住评价：李菲儿真是眼拙了。才会摊上这样的前男友，而很多人也是因为这件事怒骂杨颖小三上位，并对杨颖各种否定。如今，李菲儿已经鲜少出现在大众视线里，而黄晓明和杨颖的婚后生活也一直被人关注。虽然两人已经有了儿子小海绵，但关于他们离婚的传闻却一直没有间断过，而杨颖在大众的评价里也一直忽高忽低。有句话说。百年修的同船渡，千年修的共枕眠。虽然外界都说杨颖插足李菲儿与黄晓明，但爱情不是一个人的一厢情愿。若有一方对爱松了心，另一方还在全力以赴，那最后徒留的只是伤害。当大家觉得黄晓明和杨颖可以相知相守的过一辈子时，两人离婚了。遗憾的是，这对金童玉女难逃七年之痒魔咒。于2022年1月正式官宣婚姻走到尽头，未来共同抚养婚生子。作为帅气多金的霸道总裁黄教主，恢复单身状态后桃花不断，数次被外界拍到与演员赵世锦、网红周子然等人关系匪浅，令人浮想联翩。不过，黄晓明最终却相中神似前妻杨颖的小十六岁网红叶科。后者也有过一段失败的婚姻经历，与王姓前夫婚内遇，有一子一女，抚养权归男方所有。两位婚姻失意人
，在一次好友饭局上擦出爱火，随即双双坠入爱河，拍拖交往一年半，感情稳定。8月21日上午，知名娱记摄影刘大锤再度释出一则黄晓明与女友叶科恩爱看电影的画面，私下相处宛如老夫老妻。有望修成正果，步入婚姻殿堂。据八卦狗仔爆料称，七夕情人节当晚，一身休闲打扮的黄晓明牵着女友的手，从影院门口步行走出。两人一路有说有笑，好似讲不完的话题，十分甜蜜。穿过路口，二人登上一辆黑色商务车落座，随后驱车同回下榻酒店休息。像是叶科七夕节特意来男友剧组探班，抽空想浪漫二人世界。相较于男友低调的穿搭，叶科则显得颇为大方。近期身穿黑色抹胸小背心，搭浅色休闲裤，身材凹凸有致，跟 baby 杨颖一样，都是属于那种看似瘦弱，但实则有料的极品身材，丝毫不输对方。披散着一头长发的他。略施粉黛，且并未佩戴口罩，无惧狗仔偷拍的镜头，十分泰然自若。按照时间线来推断的话，黄晓明与叶科是在前年夏天前后互生好感。同年底，女方生日，黄教主贴心送上印有 “Im Love Kitty” 的蛋糕贺卡。意外曝光，这段相差16岁的叔侄恋，正处热恋期的叶科，虽说尚未得到名分。但正宫女友身份早已坐稳。今年五月份，她还在其短视频账号评论区下方怒怼黑粉，直言自己并非第三者上位，并放话扬言喊告。另一厢，忙于剧组拍戏的黄晓明则无暇举办第二场世纪婚礼，叶科还要再等一等了。此外，黄晓明也并未忽视为人父的职责。前不久，便与前妻 Angelababy 一同带着儿子小海绵去上海迪士尼游玩，一家三口久违同框，让不少粉丝误以为昔日夫妇破镜重圆了。